ang mga sinaunang pilosopong Griego ang mga nanguna sa pag-aaral tungkol sa paggalaw ng mga bagay sa kalangitan o ang celestial motion. Natagpuan nila na hindi ang araw at mga bituin ang gumagalaw kundi ang mundo mismo. Naobserbahan nila na mayroon tatlong uri ng paggalaw ng mundo. Una, ang pag-ikot ng mundo sa kanyang aksis sa loob ng 24 oras na ang resulta ay mayroon tayong araw at gabi. Pangalawa, ang pag-inog ng mundo sa araw sa loob ng 365 days o isang taon. At ang pangatlo ay ang paksa na ating tatalakayin sa lecture video na ito. Ang mundo ay umiikot sa kanyang aksis. Subalit ang aksis ng mundo ay nakatagilid relatibo sa pagtama ng sikat ng araw dito. Tawagin nating North Celestial Pole o NCP ang nasa gawing North Pole at South Celestial Pole o SCP naman sa gawing South Pole ng mundo. At sa kalahati ng North Celestial Pole at South Celestial Pole ay maglalagay tayo ng imaginary plane na tatawagin nating equator. Dahil nakatagilid ang axis ng mundo sa pagtama ng sikat ng araw, ang equator ay nakalihis dito. Maglagay tayo ng plane kung saan direkta ang sinag ng araw at tawagin natin itong ecliptic plane. At perpendicular sa plane na ito ay ang ecliptic poles. Meron tayong North Ecliptic Pole o NEP sa gawing North Pole at South Ecliptic Pole o SEP sa gawing South Pole. Nasukat ang pagkatagilid ng celestial poles sa ecliptic poles. Ito ay 23.5 degrees. Ang North Celestial Pole ay umiikot relatibo sa North Ecliptic Pole at ito ang pangatlong paggalaw ng mundo na naobserbahan ng mga sinaunang pilosopong Griego. Para ma-imagine natin kung paanong umiikot ang North Celestial Pole sa North Ecliptic Pole, imagine natin na ang daliring ito ang North Ecliptic Pole at ang daliri naman ito ang North Celestial Pole. Pumunta tayo sa top view ng North Ecliptic Pole para maintindihan natin ang pag-ikot ng North Celestial Pole dito. Upang makaikot ang North Celestial Pole ng isang buong paikot sa North Ecliptic Pole, ay nangangailangan ito ng 26,000 years. Dahil sa pag-ikot ng North Celestial Pole sa North Ecliptic Pole, sa tingin natin ay parang nagbabago ang mga posisyon ng mga between sa North Pole. Kung aling star ang pinakamalapit sa North Celestial Pole, ay siya rin ang magiging North Pole Star. Sa ngayon, ang ating North Pole Star ay ang Polaris. Pero hindi ito ang North Pole Star noong panahon ng mga sinaunang Egyptians. Ayon sa mga nakatala, nang binubuo ang mga Great Pyramid sa Egypt, ang North Pole Star ay ang Tuban. Ilang libong taon ang lumipas, sa pag-ikot ng North Celestial Pole sa North Ecliptic Pole, nagbago ito at naging Polaris. Ito ay ang kasalukuyang North Pole Star. At lilipas ang mga libong taon sa pag-ikot ng North Celestial Pole sa North Ecliptic Pole, ang North Pole Star ay magiging Alderamin at magiging Vega at pagkatapos ng 26,000 years mula nang itayo ang mga Great Pyramids of Egypt, ay magiging tuban ulit. Kaya kung ang ating North Pole Star sa ngayon ay ang Polaris, pagkalipas ng 26,000 years mula ngayon, ay magiging Polaris ulit ang ating North Pole Star. Ang mundo ay kumikilos. Una, paikot sa kanyang aksis. Pangalawa, pag-inog sa palibot ng araw. At pangatlo, ay pag-ikot ng North Celestial Pole sa North Ecliptic Pole. At dahil nakatagilid ang aksis ng mundo, kung pagsasamasamahin natin ang mga paggalaw na ito, ang mundo ay parang lasing. Ang pag-ikot ng mundo ay pagewang-gewang at ito ay tinatawag nating precision. Ang sanhi ng pagkatagilid ng aksis ng mundo at ang pagkilos nito ng pagewang-gewang 
ay ang kanyang hugis na hindi perfectong spear. Idagdag pa natin ang gravitational pull ng araw at ng buwan. Dahil sa precession ng mundo, kaya mayroong equinox o yung pantay ang oras ng umaga at oras ng gabi. At solstice naman, kung may pinakamahabang oras ang araw at pinakamahabang oras ang gabi. Balikan natin ang pagkatagilid ng axis ng mundo. Ito ay nakatagilid ng 23.5 degrees. Ito ang magiging pinakasagad na pagkakalihis ng equator sa ecliptic plane. Habang umiinog ang mundo sa araw, ay nagbabago ang angulo ng pagkakalihis ng equator sa ecliptic plane. Kaya umaabot sa 0 degrees ang declination ng ecliptic plane sa equator. Ang araw ay magmumukhang sisikat ng eksakto sa silangan at lulubog naman sa eksaktong kanluran. Kaya magkakaroon ng labing dalawang oras ang araw at labing dalawang oras ang gabi. Ito ay tinatawag nating equinox dahil pantay ang oras ng araw at gabi. Nangyayari ito dalawang beses sa isang taon, sa buwan ng Marso at sa buwan ng Setyembre. Sa buwan ng Marso ay tinatawag na vernal equinox at sa buwan naman ng Setyembre ay tinatawag na autumnal equinox. Kapag sagad naman sa 23.5 degrees ang declination ng ecliptic plane sa equator, magkakaroon naman tayo ng pinakamahabang araw o pinakamahabang gabi. Nangyayari ito dalawang beses sa isang taon, sa buwan ng Hunyo at sa buwan ng Disyembre. Sa buwan ng Hunyo ay tinatawag na Summer Solstice at sa buwan naman ng Disyembre ay tinatawag namang Winter Solstice.